దేవుని పరిశుద్ధ నామం కరిచిన దాకా ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నాను మీ అందరికీ డాక్టర్ మహర్లో లైఫ్ చేస్తున్నాను మరొక వారు దేవుని యొక్క కృపను బట్టి సజీవ వాసిని వారి ద్వారా మీ అందరితో కలిసి కొద్ది నిమిషాలు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానించడానికి దేవుని నాకు ఇచ్చిన కృపను బట్టి మొట్టమొదటిగా దేవాతి దేవుని స్థితిస్తున్నాను అలాగే నా కే అవకాశాన్ని కల్పించిన సది వాహన పెద్దలందరికీ కూడా ప్రత్యేకమైన మంచి దిగ్గ ద్వారా చిన్న ప్రార్థనతో ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ ని స్టార్ట్ చేసుకున్నాం కృపోన్నతిర కృపగడిని దేవాకరమైన శాన్ నామంలో పుస్తకం స్తోత్రం తండ్రి మరొక వారు ప్రోభా ఈ యొక్క సెనని సన్నిధానంలో ప్రోభా మేము ఈ లైవ్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా నామాన్ని స్థుతించడానికి ప్రోభా మీరు సిలువలో చేసిన యాగాన్ని గురించి ధ్యానం చేయడానికి మీరు మాకు ఇచ్చిన ప్రొప్పుని బట్టి నీకు స్తోత్రాలు ప్రభా మేము నీ యొక్క రక్షణ పొందుకొని అనేకులకు మార్గతరంగా ఉంటుకు సహాయం దయచేయండి అనేకులకు ప్రభా మీ యొక్క సిలువ యాగం గురించి సిలువలో మీరు చేసిన త్యాగం గురించి అనేకులకు చాటి చెప్పేవారు ఉండేటకు సహాయం దయచే ఈ ప్రోగ్రామ్ అందరిలో మీరు తోడుగా ఉండండి నన్ను ప్రయించండి త్రవ్వా చెప్పబోతున్న వాక్సిని మీరు ప్రభా మీరు మా అందరితో మాట్లాడండి ప్రభా మీరే ఉండి నడిపించండి తండ్రి ప్రభా వినే ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో మీ రక్షణ కార్యం జరగడానికి మీ కృపాన్ని ప్రయత్నం సన్నిధానంలో నిలబెట్టమైన ఏ శ్రీకృష్ణ నామంలో అడిగిపోయి ప్రార్థిస్తున్నా తండ్రి ఆ మెయిన్ మంచి శ్రీవారా మరి గత కొద్ది దినాలుగా దేవుని యొక్క సన్నిధానంలో ఈ యొక్క సజీవ వాహిని ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా మనం శిలువ యొక్క యాగాన్ని గురించి జ్ఞానం చేసుకుంటూ వచ్చారు శిలువలో బంధకాలను విడిపించే శక్తి ఉందని శిలువలో జ్ఞానాన్ని కలుగు చేసే శక్తి ఉందని శిలువ మన జీవనాధారం అని శిలువ త్యాగం ద్వారా దేవుడు మన కొలుసు గొప్ప రక్షణ సిద్ధపరిచారని ఇలాగా దేవుని సన్నిధానంలో మరి అనేక విషయాలను మనం ధ్యానం చేసుకుంటూ వచ్చాం మరి నేటి దిన వందు కూడా శిలువలో దాగి ఉన్న ఒక మహోన్నతమైన శక్తిని గురించి మనం తెలుసుకుందాం ఈరోజు నేను చెప్పబోయే విషయం ఏంటయ్యా అంటే శిలువలో యాగము ద్వారా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు శిలువ యాగం చేయడం ద్వారా శిలువ కార్యాన్ని జరిగించడం ద్వారా మానవ జీవితాలకు నీ తత్వం ఆపాదించబడి లేదా శిలువలో మనకు మనలో నీతి మంతులుగా తీర్చగల శక్తి దాహం ఉంది అనే విషయాన్ని మీ అందరితో మాట్లాడాలని ఆశపడుతూ ఉన్నారు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఈ భూలోకంలోనికి వచ్చిన తర్వాత ముప్పై సంవత్సరాలు తల్లిదండ్రులు పెరిగారు తల్లిదండ్రుల యొక్క సంరక్షణలో తల్లిదండ్రులకు లోబడుతూ తన జీవితాన్ని ముందు కొనసాగించారు మూడున్నర సంవత్సరాలు సేవా పరిచర్యను జరిగించారు మూడున్నర సేవా పరిచర్య జీవితాలలో అనేక మందిని బాగు చేశాడు అనేక మందిని స్వస్థపరిచారు అనేక మంది హృదయమును బాగు చేశాడు స్వస్థతలను చేశాడు చనిపోయిన వారి సహితము లేపిన వారిగా దేవుడు కనబడుతూ ఉన్నారు అయితే ఈ చివరి యొక్క యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క జీవిత తుది జీవితంలో మనం గనక జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే ఆయన శిలువ యాగాన్ని ఈ లోపంలో మనం అందరి కొరకు చేశాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారే రాకడ వెనుక ఉన్న ఉద్దేశ్యమే ఆయన ఈ లోకంలోనికి అవధించడానికి గల కారణమే శిలువ యాగం అయితే ఆయన శిలువలో రక్తం చిల్లించడం ద్వారా ఆయన శిలువలో ప్రాణ త్యాగం చేయడం ద్వారా ఆయన శిలువలో తన ప్రాణాన్ని అర్పించడం ద్వారా మానవానికి కలిగిన ప్రయోజనం ఏంటి మానవానికి కలిగిన ఆ శక్తి ఏంటి మానవాళ్ళకు ఒరిగేటువంటి ఆ గొప్ప విషయం ఏంటి అని మనం ఆలోచన చేస్తే ఈ రోజు దేవుని సన్నిధిలో మనం దేవునికి ప్రార్థన చేస్తున్నాము అంటే నీతి మంతులుగా తీర్చబడ్డాము అంటే నీతి మంతులుగా మనం ఈ లోకంలో జీవించగలుగుతున్నాము అంటే దాని అర్థం యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క శిలువ యాగం మనం చదివితే రోమ పత్నికలో భక్తులైన పౌరు ఒక మాట రాసించాడు ఆ మాటను చదువుకుందాం దయచేసి రోమ పత్రిక మూడో అధ్యాయం పది పదకొండ వచ్చినాన్ని చదువుతున్నాయి ఇందుకు వచ్చి రాయబడినదేమనద నీతి మంతుడు లేడు ఒక్కడూ లేడు గ్రహించి వాడెవడులో లేడు ఇక పౌరు భక్తుడు రాస్తూ ఉన్నాడు ఈ లోకంలో నీతి మంతుడు అనేవాడే లేడు ఒక్కడు కూడా నీతి మంతుడిగా ఈ లోకంలో కనిపించటం లేదు ఒక్కడు కూడా నీతి కలిగి జీవించటం లేదు నీతి కలిగి బ్రతుకుదాం దేవుని సన్నిధిలో నీతిగా జీవిద్దాం ఐ వాంట్ టు బిఎన్ రైట్ చీస్ పర్సన్ అని ఆలోచించే వాళ్ళు ఈ లోకంలో ఎవరు లేరు ఫ్రీల అందుని బట్టే పౌన్ అంటున్నాడు నీతి వంశుడు లేడు ఒక్కడును కూడా లేడు 
అదే రోమ పత్రికలో పౌల్ రాస్తూ అంటాడు ఆ మూడవ అధ్యాయం ఇరవై వచనంలో పౌల్ రాస్తాడు కదా మనం చదువుకుందాం మాట మూడవ అధ్యాయం ఇరవై ఏనయనగా ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన క్రియల మూలముగా ఏ మనుష్యుడును ఆయన దృష్టికి నీతి మమతుడని తీర్చబడ మొట్టమొదటిగా ఈ లోకంలో నీతి మమతుడు లేడు ఒక్కడను కూడా లేడు రెండవదిగా పౌల్ రాస్తున్నాడు కదా ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన క్రియల ద్వారా ధర్మశాస్త్రంలో చెప్పబడిన ప్రతి విధి ద్వారా ధర్మశాస్త్రంలో రాయబడిన విధులను ఆజ్ఞలను అనుసరించి నడవడం ద్వారా ఏ మనుష్యుడు కూడా దేవుని దృష్టికి నీతి మంతుడని అనిపించుకోడు ఏ మనుష్యుడు కూడా దేవుని ఎదుట నిర్దోషిగా లేదా నీతి కలిగి జీవించేవాడిగా నీతి కలిగి ఆ దేవుని పన్నులకు నీతి మంతుడిగా ఏ ఒక్కడు కూడా కనిపించడం అసాధ్యమైన పని ఇక్కడ పవన్ అంటాడు ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన క్రియల మూలముగా ఏ మనుష్యుడు కూడా దేవుని ఎదుట నీతి మంతుడిగా తీర్చబడ్డాడు అందుకే ఏసు క్రీస్తు ప్రభు వారు తన పరిచయం చేస్తున్న కాలంలో అంటాడు మీ నీతి శాస్త్రుల నీతి కంటేను పరిస్థితుల నీతి కంటేను ఎక్కువ కాని ఎడల పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశింపలేరు అని చెప్తాడు అంటే శాస్త్రులు పరిస్థితులు కూడా నీతి కలిగి జీవిస్తున్నారు అది ఎంతవరకు అంటే ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన క్రియలను చేస్తూ ధర్మశాస్త్రమైన సంబంధమైన ఆ పనులన్నిటిని చేస్తూ విధులన్నిటినీ చేస్తూ వాళ్ళు మేము నీతి వంతులము అని లోకంలో తమకు తామే ప్రచారం చేసుకోవడం మొదలు పెట్టాడు మనం తెలుసు కదా మనకు చాలా పరిచయం ఉన్న సందర్భాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే ఇద్దరు మనుషులు దేవాలయంలో వెళ్ళారు ప్రార్థన చేయడానికి వాళ్ళు ఒకరు పరిసేడు మరొకరు సోకరి ఇరువురు కూడా దేవని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేయడానికి వెళ్ళారు పరిసేడేమో దేవని సన్నిధిలో చెప్తున్న మాటలన్నీ ఏంటంటే నేను వారానికి రెండు సార్లు ఉపవాసం ఉంటున్నాను అనేకులకు దాన ధర్మాన్ని చేస్తున్నాను నేను ఆ ఈ పరిస్థితిలాగా చెడ్డ పనులు చేయట్లేదు అని చెప్తా తన నిష్టంతా చెప్తున్నాడు అతను అనుకుంటున్నాడు ఐ ఆమ్ ద మై చీఫ్ పర్సన్ నేను నీతి మంతుడను నేను దేవుడు మోషయ ద్వారా ఆజ్ఞాపించిన ధర్మశాస్త్ర విధులన్నింటిని అయిపోతున్నాను కదా ధర్మశాస్త్ర విధులన్నింటినీ చేస్తున్నాను కదా దేవుడు ఏ చెప్తే చేస్తున్నాను కదా నిషిద్ధమైనది ఏది నా జీవితంలో లేదు కదా నేను చక్కగా దేవుని సన్నిధిలో ఉపవాసం ఉండి మరి ప్రార్థన చేస్తున్నాను కదా పాపలు వలె సుంకరులు వలె నేను లేను కదా అని అనుకుంటున్నాడు కానీ నీతి అంటే కేవలం చేసేటువంటి పనులు మాత్రమే కాదు చేసేటువంటి క్రియలు మాత్రమే కాదు అందుకే పౌలు అంటున్నాడు ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన క్రియలు ఏ మనిషిని కూడా నీతి మంతునిగా తీర్చబడ మొట్టమొదటిగా నో వన్ కెన్ నాట్ జడ్జ్ యాజ్ ద రైట్షియస్ పర్సన్ ఈ లోకంలో ఏ మనుష్యుడు కూడా తన అంతటా తానుగా నీతి మంతుడుగా ఎంచబడని అదే విషయాన్ని మూడో అధ్యాయం పదకొండవ వచనంలో పౌలు అంటాడు రోమా పత్రికలు అక్కడైతే చదివితే పౌలు అంటాడు నీతి మంతుడు ధర్మశాస్త్ర క్రియల సంబంధంగా నీతి మంతుడని తీర్పు పొందడు అని చెప్తాడు మనం ఇంకా అంత జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే ఎషియా గ్రంథంలో భక్తుడైన ఎషియా అంటాడు అరవై నాలుగవ అధ్యాయంలో మా నీతి క్రియలన్ని నీ ఎదుట మురికి గుడ్డలాగను అంటాడు అంటే మానవుడు చేసే ప్రతి పని కూడా మానవుడు తన సొంతగా చేసే ప్రతి కార్యము కూడా దేవుని దృష్టికి నీతి కలిగి జీవించడం అని అనిపించుకోదు దేవుని దృష్టికి నీతి మంతుడుగా అతడు తీర్చబడడు దేవుని దృష్టికి నీతి కలిగి జీవించేవాడుగా అతడు తీర్చబడు మరి దేవుని దృష్టికి నీతి మంతుడుగా తీర్చబడకపోతే దేవుని దృష్టికి నీతి మంతుడుగా అనిపించకపోతే దేవుని సన్నిధిలో ప్రహోక రాజ్యంలో మనం ఎలా చోటు దక్కించుకోగలం మనంతటి మనం నీతి మంతులుగా తీర్చబడలేము ధర్మశాస్త్ర క్రియల సంబంధంగా నీతి మంతులుగా తీర్చబడలేము నీతి క్రియలు చేయడం ద్వారా లేకపోతే దాన ధర్మాలు చేయడం ద్వారా నీతి మంత్రులు మనం తీర్చబడము అని వాక్యం సన్నిస్తుంది మరి హోకట్ ఎ మ్యాన్ కెన్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ రైచియస్ పర్సన్ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ద లాడ్ దేవుని సన్నిధిలో 
మానవుడు ఎలాగ నీతిమంతుడిగా తీర్చబడతాడు తన సొంత ప్రయత్నం ద్వారా నీతిమంతుడు అని తీర్చబడ మరి ఎలాగ తీర్చబడతాడు అని మనం ఆలోచన చేస్తే వాక్యంలో మనకి ఒక వ్యక్తి జ్ఞాపకం వస్తాడు నీతిమంతుడిగా పేరు పొందినటువంటి వ్యక్తి ఆ వ్యక్తిని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తారు దయచేసి ఆది కాలము పదిహేనవ అధ్యాయ ఆది కాలము పదిహేనవ అధ్యాయ ఆరో వచ్చినాన్ని చదువుకున్నా అతడు యహోవాను నమ్మను అది అతనికి నీతిగా ఎంచబడేది ఇక్కడ భక్తుడైన అబ్రహా విశ్వాసులకు తండ్రి అయిన అబ్రహాను స్త్రీ లేఖనాలు చెప్తూ ఉన్నాయి ఏమని చెప్పుకున్నారంటే అతడు యహోవాను నమ్మను అది అతనికి నీతిగా ఎంచబడేది ఈ బిలీవ్స్ ఇన్ అవర్ దట్స్ వై he treated as the righteous person atadu devunni nammadu kabatti atanu devunni vishwasinchadu kabatti atadu devuni drushtike neethi mantudiga tetchabaddaru iros devu sarvedu lokana manam kuda neethi mantudiga tetchabadadu devuni rajyamlo praveshinchadi ante devuni rajyamlo nithyamu aanandinchane ante devu sannidhanamlo ivi gaanu jaga jaganu aayantho kanthi aanandanga jeevinchanante పరమ పరిశుద్ధులతో కలిసి మనము కూడా ఆయన్ను ఆరాధించాలి అంటే మన జీవితాల్లో కూడా దేవుని మీద విశ్వాసం అనేది మహాపరిగా ఉండాలి దేవుని మీద విశ్వాసం రుచకుండా దేవుని నమ్మకుండా దేవుని సన్నిధానంలో దేవునికి లోబడి జీవించకుండా నో వన్ కెన్ నాట్ బ్రీట్ దట్ ద రైట్ చేస్ పర్సన్ ఇఫ్ దే ఆర్ బీన్ వెరీ వెల్ ఇన్ ద సొసైటీ వాళ్ళు సొసైటీలో మంచి మంచి పనులు చేయొచ్చు దాక సొసైటీలో మంచి దాన ధర్మాన్ని చేయొచ్చు దాకా ఈ లోకం దృష్టిలో వాళ్ళు నీతిమంతులే అయి ఉండొచ్చు దాక కానీ దేవుని దృష్టిలో మాత్రం నీతిమంతులుగా అనిపించుకోరు దేవుని దృష్టిలో మాత్రము నీతిమంతులుగా అనిపించుకోవాలి అంటే వి హ్యావ్ టు బిలీవ్ ఇన్ దా దేవుణ్ణి మనం విశ్వసించే వారంగా ఉండాలి దేవుణ్ణి మనం నమ్ముకునే వారంగా ఉండాలి అబ్రహాం అదే చేశాడు అబ్రహాం దేవుణ్ణి నమ్మాడట అది అతనికి నీతిగా మనం ఇంత లేఖన భాగాన్ని దగ్గర చదివితే ఒక మనిషి ఎలాగ నీతిమంతుడిగా తీర్చబడతాడో మనకు అర్థం అవుతుంది మొట్టమొదటిగా దేవుని నమ్మడం ద్వారా దేవుని విశ్వసించడం ద్వారా మానవుడు నీతిమంతుడిగా తీర్చబడతాడు మనం ఇంకా చదివితే దయచేసి రోమా పత్రిక మూడవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచ్చినాన్ని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాయి రోమా పత్రిక మూడవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచ్చి ఇక్కడ కాబట్టి నమ్మువారు ఆయన కృప ద్వారానే క్రీస్తి వేసినందని విమోచనం ద్వారా ఉచితముగా నీతి మంతులని తీర్చబడుచున్నారు ఇక్కడ పోలు రాస్తున్న మాటలను మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నా హౌ ఎ మ్యాన్ కెన్ ట్రీటెడ్ యాట్ ది రైట్ చేస్ పర్సన్ ఒక మనుషుడు ఎలాగో నీతిమంతుడిగా తీర్చబడతాడు అంటే మొట్టమొదటిగా పోలు రాస్తున్నాడు కాబట్టి నమ్మవారు మనం మొట్టమొదటిగా దేవుని నమ్మాలి యూ హ్యావ్ టు బిలీవ్ ఇన్ ద గాడ్ దేవుని నమ్మే వారంగా ఉండాలి ఏమని నమ్మాలి యేసో క్రీస్తు ప్రభు వారు ఈ లోకంలోనికి అరుదించాడు అని నమ్మాలి రెండవదిగా నీ నా పాపముల కొరకు ఆయన కనువసులలో ప్రాణత్యాగం చేశాడు అని నమ్మాలి మూడవదిగా ఆయన కనువ కనువరసుడు అయ్యాడు నీ తరువాత తిరిగి లేచాడు అని నమ్మాలి ఇది నమ్మితే నీవు రక్షణ పొందుతావు ఇది నమ్మగలిగితే నీవు దేవుని సన్నిధిలో రక్షణ ఆనందాన్ని పొందుతావు ఈ ఇది అక్షర రూపం దాల్చేంత వరకు నీకు అక్షరంగానే కనబడుతుంది కానీ ఎప్పుడైతే నీ హృదయంలో దీన్ని విశ్వసిస్తావో ఈ అక్షరాలే జీవితంలో రక్షణ కార్యాన్ని చేయడం మొదలు పెడతాయి పౌలు అంటున్నాడు మనం ఎలాగ నీతిమంతులుగా తీర్చబడతామంటే నమ్మువారు ఆయన కృప ద్వారానే క్రీస్తు చేసినందరి విమోచనము ద్వారా ఉచితముగా నీతిమంతులని తీర్చబడుతూ ఉన్నారు 
తీసుకో వేసినందని విమోచనం అంటే ఆయన కొలువరి శిలువలో యాగము చేయడం ద్వారా ఆయన కొలువరి శిలువలో ప్రాణ త్యాగం చేయడం ద్వారా మానవాళ్ళని విమోచించాడు ఎక్కడి నుంచి విమోచించాడు అంటే ధర్మశాస్త్రం నుండి విమోచించాడు పాపం నుండి విమోచించాడు దాసీ నుండి విమోచించాడు ఆ విమోచనము ద్వారా మనకు నీతి కలిగింది అని పౌరు భక్తుడు సెలవిస్తున్నాడు వితౌట్ ఎనీ కాస్ట్ మ్యాన్ కెన్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ద రైచియస్ పర్సన్ బై ద గ్రేస్ ఆఫ్ ద గాడ్ దేవు ఈ కృప ద్వారా ఉచితముగానే నీతి మంతులుగా తీర్చబడ్డాడు అని వాక్యం సెలవిస్తుంది మొట్టమొదటిగా ఆయన నిన్న అమ్మడం ద్వారా నీతి మంతులుగా తీర్చబడ్డాడు ఇందాక చదువుకున్నాం కదా దెన్సిస్ ఆదిగానంలో అబ్రహాము ఇవ్వవా అని నమ్మెను అది అతనికి నీతిగా ఎంచబడను అని రాస్తుంటాడు అంటే మనం దేవుని నమ్మడం ద్వారా నీతి మంతులుగా తీర్చబడతాం రెండవదిగా ఆయన కృప ద్వారానే ఉచితముగా నీతి మంతులమని తీర్చబడతాం ఇంకా మనం కింది తర్వాత చదువుకుంటూ వెళ్తే ఐదవ అధ్యాయంలో రోమ పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచ్చినాన్ని చదువుతున్నాను కాబట్టి ఆయన రకం వలన ఇప్పుడు నీతి మంతులుగా తీర్చబడి మరిగంత నిశ్చయముగా ఆయన ద్వారా ఉగ్రత నుండి రక్షించబడుతుంది ఇక్కడ పౌరు రాస్తున్న మరొక్క మాట ఏంటంటే ఆయన రక్తము ద్వారా నీతి మంతులుగా తీర్చబడ్డామట స్తోత్రం కలుగుందాక అననీయ మొట్టమొదటిగా ఆయన విమోచనం ద్వారా మనం నీతి మంతులుగా తీర్చబడ్డాం ఆయన నమ్మడం ద్వారా నీతి మంతులుగా తీర్చబడ్డాం మూడవదిగా వాక్యం సెలవిస్తుంది ఆయన రక్తము ద్వారా నీతి మంతులుగా తీర్చబడ్డం నిజమే ఆయన కలువరి సెలవులో నీ కొరకు నా కొరకు ఆఖరి రక్త కొరకు మన కొరకు ప్రాణత్యాగాన్ని చేశాడు ఏ మనుష్యుడు చేయలేనటువంటి త్యాగాలే ఏ మనుష్యుడు కూడా సొంత తల్లిదండ్రులు బంధుమిత్రులు రక్త సంబంధికులు కూడా చేయలేనటువంటి త్యాగాన్ని యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు నీ కొరకు నా కొరకు చేశారు ఆయన మన నీతి మంతులుగా తీర్చడానికి మనంతటి మనము దేవుని దృష్టి నీతి మంతులుగా తీర్చబడలేము కానీ యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి హక్కం ద్వారా మనం నీతి మంతులుగా తీర్చబడగల యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి ప్రాణ త్యాగం ద్వారా దేవుని దృష్టికి మనం నీతి మంతులుగా తీర్చబడగల ఆయన మీ తత్వాన్ని మనం పొందుకోవాలంటే మన దేవుని నమ్మేవారంగా ఉండాలి ఆయన చేసిన యాగాన్ని నమ్మేవారిగా ఉండాలి ఈ లోకంలో అనేకులు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి స్లో యాగాన్ని గురించి అవహేళన చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు అపహసించేవాళ్ళు ఉన్నారు వ్యక్తిగించేవాళ్ళు ఉన్నారు కానీ పవన్ అంటాడు కదా నశించున్న వారికి తిరువల గుర్చిన వార్త నశించున్న వారికి వెళ్తారని కానీ రక్షించబడుతున్న మనకు దేవుని శక్తి అయి ఉన్నది ఈరోజు దేవుని ఎదుట మనం నీతి మంతులుగా తీర్చబడాలి అంటే ఆయన పరలోకంలో మనకు స్థానం దక్కాలి అంటే ఆయన కలువరసులో యాగం మనకు అవసరం ఆయన రక్తంలో విశ్వసించడం మనకు అవసరం ఆయన త్యాగం మన జీవితాలను మార్చివేసి పాపానికి దాస్యానికి అక్రమానికి లోనైన మన జీవితాలను దేవుని యొక్క సిలువ రక్తం ద్వారా మనకు విమోచనం ద్వారా నీతి మంతులుగా తీర్చబడ్డామని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఈరోజు నీ బ్రతుకు నా బ్రతుకు యేసు క్రిస్తి ప్రభు వారి రాక ముందు పాపంలో ఉన్న బ్రతుకు శాపంలో ఉన్న బ్రతుకు మనం మొట్టమొదటిగా చదువుకున్నాం కదా నీతి మంతుడు లేడు ఒక్కడూ లేడు అటువంటి స్థితిలో ఉన్న మన నీతి మంతులుగా తీర్చబడలేనటువంటి మనలను ఆయన ప్రేమించి ఆయన తనికరించి కృప ద్వారా కలువరసలో యాగం చేయడం ద్వారా మనకు నీతత్వాన్ని ఆపాదించిన వాడిగా దేవుడు ఉన్నాడు దానికి స్తోత్రం కలుగుందాక అందుని అందరి మధ్య దేవుని సన్నిధి ఈ సిలువ యాగాన్ని గుర్తు చేసుకుంటున్న మనం మరొక్కసారి దేవుని సన్నిధిలో జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆయన రక్తము ద్వారా నేను నీతి మంత్రాలుగా తీర్చబడ్డాడు లేదా ఆయన రక్తం ద్వారా నేను నీతి మంతుడిగా తీర్చబడ్డాడు ఆయన నా కొరకు చేసిన విమోచన ప్రయదనం ద్వారా నేను నీతి మంత్రాలుగా తీర్చబడ్డాడు ఆయన నమ్ముట ద్వారా నేను నీతి మంత్రాలుగా తీర్చబడ్డాను అనే విషయాన్ని 
మన జ్ఞాపకం చేసుకునే వారంగా ఉండాలి అదే రోమా పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం మొదటి వచనంలో పోల్ రాస్తాడు ఆ వచనాన్ని మనం చదువుకున్నాం కాబట్టి విశ్వాస మూలమున మనము నీతి మంతులుగా తీర్చబడ్డ ఇక్కడ పౌన్ రాస్తున్నారు కదా ఏమనంటే మనము విశ్వాస మౌన మీద దేవరి సన్నిధులు నీతి మంతులుగా తీర్చబడ్డామని పౌన్ రాస్తున్నారు మన దేవుణ్ణి నమ్మడం ద్వారా విశ్వాస నీతి మంతులుగా తీర్చబడ్డాం ఆయన చేసిన విమోచన క్రయదానం ద్వారా నీతి మంతులుగా తీర్చబడ్డాం ఆయన రక్తం ద్వారా నీతి మంతులుగా తీర్చబడ్డాం ఆయనను విశ్వసించడం ద్వారా నీతి మంతులుగా తెచ్చిపడ్డా ఓన్లీ వి ఆర్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ద రైచియస్ పర్సన్ బై ద గ్రేస్ ఆఫ్ ద జీజస్ క్రైస్ యేసు క్రీస్తు వారి కృప ద్వారా మాత్రమే మనము నీతి మంతులుగా తెచ్చబడ్డా మనంతట మనము నీతి మంతులుగా ఏ మాత్రం కూడా తెచ్చబడలే బహుశా లోకంలో ఉన్న వాళ్ళని నీతి మంతురాలు అనొచ్చు నీతి మంతులు అనొచ్చు నువ్వు చేస్తున్న దాన ధర్మాన్ని బట్టో నువ్వు చేస్తున్న మంచి కార్యాలని బట్టో లేకపోతే నీ ప్రవర్తనను బట్టో మరొకటి బట్టో మరొకటి బట్టో ఈ లోకంలో ఉన్న మనుషులు నిన్ను నీతి మంతురాలు అని తీర్చి తీర్పు తీర్చవచ్చు కానీ దేవుని దృష్టిలో నీవు నీతి మంతురాలుగా తీర్చబడాలి అంటే దేవుని దృష్టిలో నీవు నీతి మంతులుగా ఎంచబడాలి అంటే నీలో ఏమి ఉండాలి అంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి అందరి విశ్వాసం ఉండాలి ఆయన అందరి నమ్మకం ఉండాలి ఆయన రక్తంలో విశ్వసించేవాడుగా ఉండాలి ఆయన రక్తంలో కా కలుగబడిన వ్యక్తిత్వం మీరు కలిగి ఉండాలి దేవుని సన్నిధిలో ఈ యొక్క వాక్యాన్ని నేర్చిన ప్రియ దేవుని విడలారా ఆయన మన కొరకు త్యాగం చేశారు ఎవ్వరు చేయలేనటువంటి త్యాగాన్ని దేవుడు నీ కొరకు నా కొరకు చేశారు ఆ త్యాగాన్ని మనం గుర్తించేవారు కూడా ఉండాలి ఆ త్యాగాన్ని మనము ధ్యానం చేసుకునే వారంగా ఉండాలి ఆ త్యాగం కొరకు మన దేవుని ఎల్లప్పుడూ స్థుతించే వారంగా ఉండాలి ఆ జీవితంలో దేవుడు చేసిన అత్యున్నతమైన మేలు ఏదైనా ఉందంటే ఆయన నా కొరకు కలవర్సులలో యాగం చేయడం ఆయన నా కొరకు కలవర్సులు ప్రాణ త్యాగం చేయడం ఆయన నా కొరకు నన్ను ప్రేమించి నా కొరకు ఆయన ఈ యొక్క లోకంలో నా ప్రతి శ్రమ అనుభవించడం నా కొరకు దేవుడు చేసిన అత్యున్నతమైన కృప కాబట్టి మనం ఆయన త్యాగాన్ని ఊరికే విడిచిపెట్టే వారంగా ఉండకూడదు ఊరికే అలా ధ్యానం చేసుకొని అలా వదిలిపెట్టే వారంగా ఉండకూడదు ఎల్లప్పుడు దేనికి కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లించారు ఎల్లప్పుడూ కూడా దేవుడి నామాన్ని గుర్తెరిగే వారంగా ఉండాలి ఎల్లప్పుడూ కూడా దేవుడికి ప్రతి క్షణం కృతజ్ఞత స్థుతులు తెలియజేసే వారంగా ఉండాలి We are nothing without the Jesus Christ. We are not the Lord 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 Jesus Christ. And we are not the Lord Jesus Christ. 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 చేతగాని వాడిగా కాబట్టి సిరువులో ప్రాణ త్యాగం చేయలేదు కొంతమంది అనుకుంటారు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారికి శక్తి లేదు కదా యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారికి ఆ సిరువుల నుంచి తప్పించుకునేటువంటి శక్తి లేదు అందును బట్టే ఆయన కలువరి సిరువుల యాగం అయ్యాడు అని అనుకుంటారు కానీ యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారికి శక్తి లేక ఆయన కలువరి సిరువులు యాగం చేయలే లేకపోతే యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు దేవుడు కాదు కాబట్టి కలుగురుసులోల యాగం చేయలేదు కానీ ఆయన నీ కొరకు నా కొరకు కలుగురుసులోల యాగం చేశాడు దానిని గుర్తుపెట్టుకోవాలి మరి నీతి మంత్రులుగా ఈరోజు తీర్చ తీర్చబడడానికి దేవుని దృష్టిలో నీవు నేను నీతి మంత్రులుగా తీర్చబడలాగా ఆయన కలుగురుసులోల యాగం చేసిన వాడిగా ఉన్నా మన ఆయన త్యాగాన్ని గుర్తించి ఆయన త్యాగాన్ని పిలువబడుతూ మన జీవితాన్ని కట్టుకునే వారంగా ఉంటాను సిరువలో మన అలా నీతి మంతులుగా తీర్చగల శక్తి దాగా మనం ఆయన్ని విశ్వసిస్తే ఆయన రక్తంలో కడుగుబడితే ఆయన విమోచనంలో రాగలిగితే మనం నీతి మంతులుగా తీర్చబడగలం అటువంటి కృప దేవుడు నీకు నాకు మనందరి జగ గ్రహించును బాక దేవుడు ఈ వాక్యం నూతన వినికిడిలో భద్రపరిచి దాక చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం అందరం దాని గురించి కబ మోసుకుందాం 
profund në trakë, kërë për gërgjën e vakat, me nësi a përshydra, 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 në në amur në përstëtës, të të lësë të 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 Një e pas nuk e jadë në lëni mua kur ku qësë në për tive dhe mejnë të jadë anë i Dhe tive dhe mejnë a prova ka reklamon e minë në apë Kënë që është përën i në vi që nuk e përën vërdi në kustotra Në shme e prova Dhe e pasë nuk e jadëm në qërë në dvara ma më ndërki Një i pini të ligin qërë të ndri në kustotra Prova Ma ku një i pini janë pa dhe në të janë ki Me më një të mund të dhugat të të që vërë dhe në ki Me më një së një të Në të më përlok rrëgjë në lësë tanë dhe kjë që kërën ki më akërë për të lëvërës të lëvëllë Prova me krana një së tërë në prajë në dhe pëtina më të një kustotë të të prova Ma akërë për prova një më mullat për i të një bërën që në të një kustotë të të prova Ma akërë për një gëra dhe bërën në bërën që në të një kustotë të të prova Në akërë për prova A u ma në më lëvë dhërën që në të një kustotë të të prova Një u ma t'i qële i rapëshin në bërtin e t'imunin në krutëk me t'asë të 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 qëllin që e marrë më gohë në të kusë të hajë një dhe e qenë. Ma frëdhim në lo prova me rrë kur një ma mëllë në rrëpim që në të ndrin i kustot të atë prova. Me më kura një së një lo prova, rakëshin në përnë kune një të mund të të gatë tjetë që vërë dhe në pisë të hajë një dhe e qenë. Dhe një një në në mund të dhuara me më një të mund të të gatë tjetë që vërë dhe në prova e se a Nisë të një dhe në më lëgë mi vërmo që në më dhuara u që të më gëna i të më më të lëmë gëtë tjetë që vërë dhe 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 Një rakë të më dhuara në i të më më të lëmë gëtë tjetë që vërë dhe 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 Të ndrije se a një o ka Një në rrësë vëtë që të më dhuara në i të më më të lëgë tjetë që vërë dhe në sa hajmë në dhejtë që Për vakë Me më një të më të lëgë tjetë që vërë dhe 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 kështë në kari më gjërë vëtë kësë hajnë në që Për andërë përra një jëmë dhe vësuasë më në që njëtë më ndëllë të tërë që varë të kësë hajnë në vëllë në të rinjë Me kërë plëma dhe për të sëndi Për vaj e së e e jo ka së nëllë e jaga në kërë pichës kërë të nga pratë një kërë vërë në në mirajshë Me kërë plëma dhe për që Në një së një dhe në mëllë i rovër të mëllë E